சுவாமி வணக்கம் சுவாமி ஓகே வணக்கம் நீங்கள் மலேசியாவிலேருந்து வந்திருக்கிறீங்க உங்களோட பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே சுவாமி பிரம்மானந்த சரஸ்வதி ஃப்ரம் மலேசியா தியான ஆசிரமம் இவ்வளோ வந்து ஒரு நாங்கள் பல காலமாக ஒரு முப்பது வருஷமாக தியான ஆசிரமத்துலேருந்து பல நடவடிக்கைகள்லாம் செஞ்சிட்ருக்கோம் கீதை உபனிஷன் போன்ற பாலங்கள்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதோடு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் பொம்பே சின்மையா மிஷன் சென்று அங்கே சுவாமி சின்மையானந்தா அவர்களுடைய பார்வையில் பகவத்கீதை உபனிஷன் போன்ற பாடங்கள்லாம் வந்து மூணு வருஷம் படித்து திரும்பி வந்தேன் அதன் பிறகு சுவாமி தயந்த சரஸ்வதி அவர்களிடம் கோயம்புத்தூர் ஆனைக்கட்டி ஆர்ஷவித்யா குருகுலம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல சுவாமி தயந்த சரஸ்வதி அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஆறு மாதம் தங்கி பாடம்லாம் கேட்டுட்டு வேதாந்த பாடங்கள் பற்றிய நிறைய விஷயங்கள் அவர்கள் அவர்களிடமிருந்து சிறை ஞானம் நிறைய ஞானம் பெற்று பிறகு மலேசியா திரும்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து எங்களுடைய தியான ஆசிரமத்தை நாங்கள் நிறுவனோம் அவங்க இந்த இந்த பாடங்கள்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு வேதாந்த பாடங்களை சொல்லித்தரத்துக்கு இந்த பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு உண்மை டீச் பண்ணுறதுன்றதோட எல்லோரும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஆரம்பித்து கடந்த முப்பது வருஷமாக நாங்கள் செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்பொழுது புது இதாக வந்து இந்த பிரம்ம வித்யாரம்னு சொல்லிட்டு இந்த புது கட்டணம் இப்பொழுது தான் நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் தொடங்கி இப்போ இதுதான் கட்டி முடிச்சிருந்து முடிந்து இப்போ தான் திறப்பொருளெல்லாம் செஞ்சு முடித்தோம் மலேசியாவில் எந்த இடத்துல இருக்குது இது வந்து கூலி ம சுங்கைக்கோ அப்படின்ற இடத்துல ஒரு ஒரு மலைச்சாரலில் ஒரு ஒரு ஹில் டாப்பில் இந்த ஆசிரமம் இருக்குது இடத்துல <laughs> 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 ஒரு சின்ன மலையடி வாரத்தில் இந்த ஆசிரமம் இருக்குது பழைய ஆசிரமம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை பழைய ஆசிரமம் க்ளோஸ் பண்ணல அங்கே வேறு பெண் சன்னியாசிகள்லாம் இருக்காங்க மாத்தாஜிலாம் இருக்காங்க பெண்களுக்கான ஒரு பெண் குழந்தைகள் வந்து வச்சு பராமரிக்கிற மாதிரி ஒரு இடமாக அதை மாற்ற போகிறோம் இந்த ஆண் குழந்தை ஏற்கனவே ஒரு முப்பது குழந்தைகள் முப்பது பையன்கள் எங்களோட தங்கியிருக்கிறாங்க அவங்கள வச்சு பராமரிச்சுட்டு இருந்தோம் கடந்த முப்பது வருடங்களாக இப்போது இவர்களெல்லாம் வந்து அந்த ஆண் பிள்ளைகள்லாம் வந்து எங்கள் புது ஆசிரமத்துக்கு வந்துடுவாங்க இந்த ஆசிரமத்தில் வந்து மாதாஜிகள் பிறகு பெண் சன்னியாசிகள் அவங்க அவங்களுடைய நிர்வாகத்தின் கீழே பெண் குழந்தைகளை வச்சு பராமரிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருடங்களை முன் நாங்கள் வந்த டைமில் நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கேம்ப் மாதிரி வச்சுருந்தீங்க ஆமாம் ஆமாம் அதாவது கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்க அதாவது இந்த இந்த பிரம்ம வித்யாரண்யம் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கட்டடங்கள்லாம் கட்டிய முக்கிய நோக்கமே எதுக்குன்னு சொன்னால் நிறைய இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தான் ஆன்மீக முகாம்கள் பிறகு கல்வி முகாம்கள் பிறகு தமிழ் பற்றி தமிழ் நவீன இலக்கியத்தை பற்றிய இலக்கிய முகாம்கள் முக்கியமாக இந்த இந்த மாதிரி முகாம்கள் வைக்கிறது வச்சு அங்கேயே தங்கி வந்து குழந்தைகளை பயிற்சி பயிற்சி கொடுக்கறது அது பெரியவங்களுக்கு யூன் ஃபார் அடால்ஸ் பயிற்சி கொடு வேதாந்த கல்வி கொடுக்கறதுக்கு இந்த புதிய கட்டடத்தை நாங்கள் வந்து கட்டியிருக்கோம் இது நாற்பத்தி மூன்று அறை என்று சொன்னீங்க ஆமாம் இது வந்து ஒரு இந்த இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்று இருக்குது ஐநூறு பேர் உட்காந்து பா உட்காந்து நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கான ஒரு ஹால் ஒன்று இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு டைனிங் ஹால் சாப்பாட்டு அறை அது வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேர் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பெரிய டைனிங் ஹால் இருக்குது அப்புறம் இங்கே வந்து தங்கி இந்த பாடங்களை வந்து கட்டுறதுக்கும் அல்லது முகாங்கள் முகாம்கள் நடக்கிறதுக்கு மக்கள் வந்து தங்கிறதுக்கு ரெண்டு பிளாக் ரெண்டு பிளாக் அறைகள் போட்டிருக்கோம் ஒரு நாற்பத்தி மூணு அறைகள் இருக்குது ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது பேர் வந்து தங்குற மாதிரி வசதி இங்கே இருக்குது எத்தனை வயசு உள்ளாக்களம் வரலாம் எத்தனை வயதில் இருந்து அங்கே பயிற்சி நடக்கும் போது பயிற்சி வந்து குழந்தைகள் அதாவது சிறுவர்கள் அதாவது ஒன்றாம் ஆண்டுலேருந்து ப ஆறாம் ஆண்டு குழந்தைகள் இப்போ அதன் பிறகு யூத் இளைஞர்களுக்கும் பிறகு பெரியவர்களுக்கும் சேர்த்துக்கலாம் 
அதோட உங்களுக்கு நீங்கள் இன்னொரு சேவை சமூக சேவையுடன் செய்கிறது இந்த கவுன்சிலிங் அதுலேயும் செய்கிறீங்களா ஸோ வந்து அதை யாரும் வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மன உளைச்சலோடு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ உட்காந்து பேசி அவர்களுக்கு சில உதவிகளாம் செய்யறதுங்க மலேசியாவோட தமிழருக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் என்ன இப்போ இல்லை நீங்கள் என்ன ரொம்ப காலமாக அவங்களோட ஈடுபாடு இருக்கக்கூடிய அந்த பொதுவாக என்ன பிரச்சனையோட வருவாங்க மலேசியர்கள் தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அவர்கள் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் என்னன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கல்வி பிரச்சனை என்ன பிறகு வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனை அதனால் நிறைய குடும்ப 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 பிரச்சனைகளும் குடும்ப பிரச்சனைகள் நிச்சயம் நிச்சயமாக இருக்குது எல்லா இடமும் இருக்குது தானே எல்லா இடத்துலையும் குடும்ப பிரச்சனை உண்டு அங்கே இளைஞர்களிடையே கொஞ்சம் வன்முறை பிரச்சனைலாம் உண்டு அல்லது என்னது போதைப்பொருள்லாம் இருக்குது போதைப்பொருள் பழக்கம்லாம் உண்டு இந்த மாதிரி போதை பித்தர்கள் கூட ஆசிரமத்துக்கு வந்து நான் அவங்களுக்கு பயிற்சியெலாம் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்குலாம் <laughs> 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 வடக்கே நார்த்தில் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய ஆசிரமம் இல்லை இப்போ நார்த்தில் ஒன்று சுற்றி பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி கோலம்பர் வந்து நடுவில் இருக்கு இல்லையா சவுத்தில் ஒரு ஆசிரமம் சக்தி ஆசிரமம் ஒன்று நடத்து திரு மகா அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நடத்திட்டு இருக்காரு சுவாமி சக்தி பிரியானந்தான் சொல்லிட்டு இப்போ சவுத்தில் அங்கே ஒன்று இருக்கா அது சக்தி ஆசிரமமா நடுவில் இருக்கிறது ஆன்மீக செயல்பாட்டுக்கு நல்ல உள்ள ஆசிரமம் சொன்னால் சிவானந்த ஆசிரமம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி வடக்கில் ஒரு ஆசிரமத்தை நிறைவேற்கிறதுனா அது பிரம்மவதி ஆராயணம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஜோ ஜோஹபாறு வேறு இடங்களையும் போய் ஆமாம் எனக்கு வந்து நான் வேதாந்த பாடங்கள் சொல்லி தரதுனால இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு உரையாடல் இது இட் இஸ் அது வந்து ஒரு சுற்றுப்பொழிவாகவோ ஒரு பெரிய சமய என்ன சுற்றுப்பொழிவாக சொல்லாமல் ஒரு உரையாடல் மாதிரி நடத்திட்டுருக்கோம் அது ஒரு மா ஒரு ஒரு ஆசிரியருக்கும் மா மாணவர்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு நெருக்கத்தை உருவாக்கும் ஆனால் வேதாந்த பாடங்கள் வந்து நாங்கள் என்ன பாடங்கள்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் தொடர்ந்து நடத்திட்டுருக்கோம் ஒரு பத்து இடங்களில் வந்து மலேசியா போகிற நான் போய் சென்று கூலி சுங்கப்பட்டாணி அந்த பக்கம் அலுஸ்டா சித்ரான்னு ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு மேலே அப்படியே பக்கத்துலேயே பிணையங்க இருக்குது அவர் பட்டுவத்தின் ஒரு இடம் அந்தாண்ட ஈப்போ ஈப்போவில் வந்து தெலு இந்தான் ஒரு இடம் போகணும் அப்புறம் அங்கேருந்து அப்படி கோலாலம் போ அதில் வந்து மலாக்கா போகணும் அப்புறம் மலாக்கா பக்கத்தில் ஜுஹோபா இப்படி பத்து இடங்களில் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு கிளாஸ் அல்லது ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு கிளாஸு அதை விட நீங்க வெளிநாட்டு பயணம் செஞ்சிருக்கீங்க <laughs> 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 நான் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து இந்த சொற்றுமுறை செஞ்ச மாதிரி நமது சமயம் அல்லது வழிபாடு முறைகள்லாம் ஒரு கேளிக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒரு ஜனரஞ்சக என்ன ரிக்ரியேஷன் ஜனரஞ்சக கேளிக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தேடல் இருக்கோ ஒரு பெரிய அருள் பசி இருக்கோ அவங்க சந்தித்து அவங்களோட உரையாடல் நடத்துறது தான் நான் ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கேன் இந்த தான சரஸ்வதி ஆசிரமம் வந்து லண்டன்லேயும் ஒன்று இருக்கு அரச வித்யா ஆசிர வித்யா அந்த சுவாமினி இங்கே வந்துட்டு போகிறாங்க ரெகுலராக ரெகுலராக வரவங்க இங்கே அதே நேரத்தில் நான் இப்போ அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தேன் நான் கூட்டத்தில் வந்து ஒரு இந்த இந்தியா இந்தியானா போலஸில் வந்து ஒரு புதுக்க கோயில் ஒன்று கட்டிருக்கலாம் ஹிந்து டெம்பிள் அந்த வந்து வந்து சிம்யா மிஷனும் அரசங்கூட அவங்களும் சேர்ந்து தான் அந்த பாடத்திட்டம் எல்லாம் போட்டு செய்கிறாங்க பிரசித்தி பண்ணி படத்துக்கு பண்ணிக்கலாம் சின்ன விஷயம் உலகம் உள்ள எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு ஆசிரியாவும் நிறைய இடங்கள்ல அமெரிக்கா மற்றது நீங்கள் இந்த இலங்கையில வந்து இந்த சுனாமி வரைக்கும் போயிட்டு வந்தீங்க அந்த அனுபவத்தை ஒருக்க சொல்லுங்க மட்டக்களப்பு அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்கதான் தங்கியிருந்தோம் அங்க வந்து இந்த சுனாமி வந்த பிறகு அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு கேம்ப்ல தங்கியிருந்தாங்க அது ஆயிரக்கணக்கான கேம்ப்ஸ் ஒரு கேம்ப் நான் ரெண்டு ஒரு அஞ்சு இடத்துக்கு நாங்க போயிருந்தோம் ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்து ஒரு மூணு மாசம் அங்க ஒரு மாசம் கூட அங்க இருந்து இந்த சுனாமி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி 
உட்கார வச்சு அவங்களை பிரார்த்தனை செய்ய வச்சு நம்ம பேரெலாம் இறந்து போயிட்டாங்களே அது அவங்க வந்து அந்த அவங்கள அந்த கரும காரியங்கள்லாம் செய்யாமல் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மன வருத்தம் இருந்துச்சு அவங்களை அந்த கரும கரும காரியங்கள்லாம் செய்ய முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்கள எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சங்கல்பம் பண்ணி அந்த இந்த பிரிந்த அந்த ஆத்மாக்கள் வந்து சுகம் அடையிறதுக்கு அல்லது அமைதி அடையிறதுக்கு பிரார்த்தனைகள்லாம் அவங்களும் உட்காந்து செஞ்சோம் நாங்கள் கடற்கரை ஓரமான உட்காந்து செஞ்சோம் அப்படி ஒரு ஃபோனில் நோக்கம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்தது நோக்கம்லாம் இல்லை பக்கத்து ஊரில் வந்து என்னது இந்த மாதிரி ஒரு இன பிரச்சனை இருந்துச்சு இல்லையா அங்கே பெரிய போர் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ அதனால் இதெல்லாம் போய் பார்க்கணும்னு பெரிய எனக்கும் விருப்பம் இருந்துச்சு அங்கே என்ன தான் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது அப்போ எத்தனை பேர் போனீங்க நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் போயிருந்தோம் ராமாஜின்னு சொல்லிட்டு இந்து சேவா சங்கம் ஒன்று இருக்கு அவரோட சேர்ந்து அவர் கூட ஒரு அஞ்சாறு பேர் நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் இல்லை ஒரு பத்து பேர் போயிருந்தோம் போய் நிறைய இடங்களில் அங்கேயே தங்கி கேம்லாம் தங்கி ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்து செய்யறதுக்கு எல்லா தமிழ் மக்கள் நல்லா ரொம்ப அன்பாக கவனிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க வீட்டிலே தங்க தங்கி வச்சுருந்தாங்க நல்ல நேரத்துக்கு நல்லா சாப்பாடு கொடுத்தாங்க இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாறி இருக்கலாம் இப்போ போயிருந்தோம் நாங்கள் போனீங்களா போன திரும்ப போனோம் ஆனால் இந்த பக்கம் கேண்டி பக்கம்லாம் அந்த பக்கம்லாம் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்போ இவங்க சொன்னாங்க இப்போ யாழ்ப்பாணத்துக்கும் போகலாம் நாங்கள் போகிறப்ப யாழ்ப்பாணத்துக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த போர் நிகழ்ந்த காரணத்தை போர் நிகழ்ந்து முடிந்த காரணத்தினால இப்போ போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு முறை போகலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் போய் பார்க்கணும் நீங்கள் ஆமாம் எல்லாம் நம்ம தமிழ் மக்கள் தானே தமிழ் மக்கள் தான் ரொம்ப அன்பாக இருந்தாங்க அங்கே இப்போ ஆன்மீகம் கோயில்கள் எல்லாம் பெருகி கொண்டு வருகிறது இப்போ அங்கே சின்ன ரெண்டு மூணு கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே போய் அங்கே வந்து பிரார்த்தனைலாம் செஞ்சோம் இந்த மக்களை வந்து கேம் கேம போய் சந்தித்தோம் அதான் ரொம்ப முக்கியமான காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் பன்னெண்டு மணிக்கு போய் ஒவ்வொரு வீடாக போய் சந்திச்சு உட்காந்து அவங்க அவங்க வீட்டில் போக சொன்னால் அவங்க வீட்டில் நாலு பேர் இறந்துருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் போய் பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு அஞ்சு ரெண்டு பேர் இறந்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து இந்த சுனாமியில் இறந்தவங்க நீங்கள் போனால் கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு நல்லா ஆறுதலாக இருந்திருக்கும் எங்களுக்கும் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச சேவை செய்ய முடியுது அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது வேறு இந்த உங்களோட சேவை தோட்டி நீடிக்க வேணும் அதோட தம் உங்களோட கோயில் இந்த இடங்கள்லாம் கட்டிக்கிறீங்க அதனுடைய அதுக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்துட்டுது நீ ரொம்ப பேர் வந்து ஆமாம் யார் எல்லோரும் வந்து நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் வந்து நேரம் கிடைக்குதோ அங்கே வந்து தங்கிறது அறைகள்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எங்கள் எங்களை வந்து தொடர்பு கொண்டு அங்கே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்மீக செயல்பாடுகளில் கலந்துக்கிட்டு அங்கே தங்கி அதை பயன்பெறும் மாதிரி எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே இவரே ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுங்க வேறு யாரும் இவர் வந்து அவர் தான் அந்த 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 ஹோலில் அந்த பிரம்ம வித்யாரம் கட்டப்பட்ட அந்த புது ஆசிரமம் இருக்குல்ல அதனுடைய சிற்பி இவர் தான் சிற்பியா ஏன்னு சொன்னால் அது அந்த ஆர்கிடெக்சர் பிறகு அதனுடைய என்ஜினியரிங் வேலை எல்லாமே திரு சீனிவாசன் அவர்கள் அவங்க அவங்க மகன் கார்த்திக் அப்படின்னு இருக்காரு அவர் மகன் வந்து ஒரு ஆர்கி ஆர்கிடெக்ட் இவர் வந்து ஒரு தேர்ந்த இன்ஜினியர் இது கடந்த நாற்பது வருஷமாக இந்த இன்ஜினியராக இருக்காரு முப்பது வருஷம் இன்ஜினியராக இருக்காரு அதனால் அவர் எந்த விதமான என்ன பணமும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் எந்த எந்த எல்லாம் ஆனரி ஒருத்தர் <laughs> 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 டொனேட் பண்ணியிருந்தார் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் அது அந்த அது வந்து ஒரு ஆயில் பம்ப் எஸ்டேட் அதுக்கு மலைக்கு மேலே ஒரு இரநூறு அடி ரோடு லெவலில் இருந்து ஸோ அந்த மலைக்கு மேலே நடுவில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்க்கு நல்ல ஒரு பார்வை ஸோ அந்த இடத்த ஒரு ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் கொடுத்தாரு இப்போ நம்ம கட்டின இடம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கருக்குள்ளே பில்டிங்கை போட்டிருக்கோம் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி தோட்டமெல்லாம் போட போறீங்க தோட்டம்னா நாங்க அந்த காய்கறி காய்கறி தோட்டம் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி என்னன்னா இங்க வந்து இந்த இடம் கட்டுறதுக்கு வந்து இது ஒரு கிரீன் ஃபீல்ட் எப்படின்னா இந்த ரோட் சைட்ல இருந்து மேல ஏறதுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் ஆகும் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்ப அந்த ஆசிரம் சுத்தி வரதுக்கும் இன்னும் ஒரு அது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்டீப் ஆனதா இல்லடி ஸ்லோ ஸ்லோ வெரி ஜென்டில் ஸ்லோப்பா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஆனால் அந்த டாப் வந்து
கார்லாம் போகலாம் வரலாம் பெரிய ட்ரக்ஸ்லாம் போயிட்டு வரலாம் எத்தனை வருஷம் எடுத்து கட்டி முடிக்கிறது இது கட்டுறதுக்கு எப்படி மூணு வருஷம் எடுத்துச்சு ஸோ எப்படின்னா இங்கே அப்போ தண்ணி வசதி என்ன மாதிரி எங்கள் மேலே இப்போ இங்கே தண்ணி என்னென்னா இப்போ நாங்கள் ரெண்டு மாதிரி இருக்கோம் ஒன்று வந்து அங்கே வந்து இந்த ஓட்டர் ஒர்க்ஸ்லேருந்து குடிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு டேங்க் கீழேருந்து ஒரு பம்ப் ஹவுஸ் பண்ணி பம்ப் பண்ணி தண்ணி என் மேலே அந்த 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 ஒரு ஃபெசிலிட்டி அப்புறம் குளிக்கிறதுக்கும் இந்த டாய்லெட் யூசேஜுக்கு வந்து வெல் அங்கே ஒரு சின்ன ஆறு ஒன்று போயிட்டு இருக்கு ஸோ அங்கே ஒரு வெல்ல இறக்கி அங்கேருந்து பம்ப் பண்ணி அடுத்த டேங்க் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வந்து ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ்க்கு இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கே சப்ளை இருக்கா சப்ளை வந்துருச்சு ஸோ வி ஹேவ் அ ஸ்மால் காம்பேக்ட் சப் ஸ்டேஷன் வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணிருக்கு கேபிள்லாம் எடுத்து அப்போ பர்மனண்ட் எத்தனை பேர் அங்கே அந்த பராமரிக்கிறதுக்கு இருக்கிறாங்க அங்கே ஓ இப்போ இப்போ தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசஸ் இப்போ இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் போக போக இப்போ கமிட்டிலாம் அமைச்சிருக்கு ஸோ அது ஒரு ரெசிடென்ஸ்க்கு ஒரு கமிட்டி ஹாலுக்கு ஒரு கமிட்டி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கிச்சனுக்கு ஒரு கமிட்டி ஸோ அதுலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் நம்ம சார் எல்லாம் என்ன ஏன்னா இப்போ இப்போத்திக்கு வந்து எல்லாமே வந்து வாலண்ட்ரி பேசிஸ் எல்லாம் பிரிக் பில்டிங்கா இல்லை கான்கிரீட் பில்டிங்கா எல்லாமே பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸ் கான்கிரீட் அண்ட் பிரிக்ஸ் இன்ஃபில் வால்ஸ் எல்லாமே பிரிக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி எவ்வளோ தூரம் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே ரஃப் ஃபவுண்டேஷன் ரஃப் ஃபவுண்டேஷன் ஏன்னா மலை மேலே இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பண்ணி ரெண்டரா மாடி ஒரு <laughs> 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 After Divine Lessons, this is a learning center. Mm-hmm. Angi tangi, uh, camp plan adatthi, or 5 days camp or 10 days camp. Uh, art, art uh, camp plan. But the hall is doing multi-papers, where you are doing rent. Uh, at the moment, we are not in the public social program. Ke, we are not proposing uh, at the okay. moment. Okay. This is either yoga camp or uh, matta, sci center camp. They are doing the leadership camp. La so that's why we are open to other organizations. So is there a coil or a prayer room? At the moment, there is a coil. 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 வழிபாடுக்கும் கோயில்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குதா பிரச்சனை கோயில்களுக்கும் சா வேதாந்தக்கும் வந்து எந்த என்ன கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் கிடையாது எல்லாம் அதுலேருந்து தவழ்ந்து வந்து மேலே வர்றது தான் வேதாந்தம் அதனால் தக்ஷாமூர்த்தி அப்படின்னா குரு குரு இல்லாத வித்தை பாழ்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி குரு இல்லாமல் வந்து நாம் வேதாந்தம் பார்க்க படிக்கிறது ஏற்கனவேங்க <laughs> 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 யார் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அடிப்படை இல்லாதவர்கள் 
ஆஸ்திரேலியாலேயும் இப்போ சிட்னிலேயே நாங்கள் நாலு வேத பாடசாலை இருக்குது தெரியுமா ஆமாம் ரெகுலராக நடக்கிறாங்க வேத பாடசாலை ரெகுலராக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரிலாம் அதே மாதிரி பிரமின்ஸ் இங்கே செய்கிறாங்க தங்கள பிள்ளைங்கள் இங்கே இங்கே பிறந்த பிறந்த பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பிக்கணும் பண்ணிட்டு இது நாலு பாடசாலை வச்சு படிப்பிக்கிறாங்க இங்கே இது என்ன சொன்னால் அவங்கள்ட பரம்பரைய வாழ்க்கை முறைகளில் அங்கே அந்த மாதிரி வந்து பிராமணர்கள் கிடையாது பட் நான் பார்த்தா இந்த குளிமில் வந்து ட்ரைனிங் கொண்டிருக்கு நான் வந்து நாங்கள் போய் வேதங்களை படிச்சுட்டு வந்து வந்து வேத பாராயணம்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் அது என்ன புருஷ சுக்கத்துலேருந்து ருத்திரத்துலேருந்து எல்லாம் சொல்லித்தரோம் ஆனால் பிராமண குழந்தைகள் இல்லை அப்பிராமண குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ வேதம் உலகத்தில் முக்கியம் அந்த அதாவது ஒரு பொதுமக்களுக்கு ஒரு வேதம் தேவதான திருமுறைகளே வேதம்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் வேதம் அப்போ மற்ற வேதம் தேவதானு ஒரு கேள்வி ஒன்று இடம் இருக்கு ஓ அப்படியே இல்லை இல்லை வேதத்தில் என்ன வேதம் இருக்குது இல்லை வேதத்தில் வேதம் வேதம்லாம் கிடையாது தமிழ் வேதம் எப்படி தமிழ் தமிழ் மொழி எப்படி எப்படி வந்து ஒரு உயிர்ப்பு நிறைஞ்ச மொழியாக இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து சமஸ்கிருத மொழியிலையும் வந்து சில நன்மைகள்லாம் இருக்குது சில அக்ஷர சுத்தமாக சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன்கள்லாம் உண்டு அதனால் நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த பேதமும் இல்லாமல் தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் இரண்டு கண்களாக வைத்து அங்கே சொல்லி கொடுத்துட்டு ருத்ரம் எல்லாம் படிக்கலாம் ருத்ரம் எல்லாம் படிப்போம் படிக்கலாம் நம்ம போய் நமக்கு அங்கே தங்கி படிக்கிற மாணவர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து ருத்ரம் படிப்பாங்க தேவரமும் படிப்பாங்க கந்த சஷ்டியும் படிப்பாங்க பிறகு லலிதா நவரத்ன மாலையும் சொல்லிட்டு தமிழ் தமிழ் பிறகு சமஸ்கிருதம் ரெண்டு மொழியும் நாங்கள் எல்லா பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அந்த பாடசாலை இப்போ ஒரு பிள்ளைங்கள் படிக்கிறாங்களா இல்லை இப்போ எல்லாம் படி தனியாக பாடசாலை கிடையாது இங்கே இந்த பிள்ளைகள் வந்து நாம ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க தான் மாலையிலே காலையிலே அவங்க நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுவோம் அப்போ கிட்ட வா அது கிட்ட வா இருக்கிறாங்க இல்லை எங்கே அவன் எங்கே வீடுகள் அங்கே இருக்க அவங்கள வீடு எங்கே பக்கத்தில் இப்போ புள்ள ஆசம் பக்கத்தில் நிறைய வீடுகள்லாம் இருக்கு அங்கே உள்ள பக்க தூரத்துலேருந்து கூட காலையில் கொண்டு விட்டுட்டு போவோம் அது தான் வாரம் ஒரு முறை கிளாஸ் நடக்குது இல்லையா அது நாங்கள் வந்து இங்கே வெறும் வேதம் பிறகு சமயம் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நுண்கலை இருக்கு இல்லையா இப்போ சங்கீதம் சொல்லித்தர ஆசிரியர் உண்டு பிறகு மிருதங்கமோ பிறகு வயலின் வீணை தபலா இது மாதிரி நுண்கலைகள்லாம் வராங்க சொல்லி கலைகள் அறுபத்தி நாலு ஆமாம் நினைக்கிறோம் <laughs> அடுத்து அதே மாதிரி இது அதே மாதிரி தான் அந்த நுண்கலையான சங்கீதமும் சரி பாட்டு கச்சேரிலாம் சிறந்த பாடல்கள்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து பாடிட்டு போகிறாங்க பெரிய பெரிய பாடல்களில் சொன்ன சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன்லாம் வந்து பாடிட்டுருக்காங்க முத்துக்குளி முருகதாஸ்லாம் வந்திருக்காரு இப்போ ரஞ்சினி காயத்ரியும் வந்து பாடிட்டு போனாங்க நிறைய பெரிய பாடல்கள்லாம் வந்து பாடியிருக்காங்க அங்கே மலேசியாவில் ஒரு விழாக்கு போனேன் டாக்டர் சோம சோமசுந்தர பிரிந்தாரு அவர்கிட்ட எண்பதாவது விழாக்கு போனேன் அப்போ வந்து திருமுறை நடனம் வந்து வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த நடனத்தில் திருமுறை தேவாரங்கள் அந்த திருமுறை நடனம் நல்லா இருந்தது அப்படியே அவங்க அந்த அவங்களுடைய இதுன்றுக்கு தானே என்ன ஒரு ஒரு தான்ஸ்ரீ சோமசுந்தரம் தான் தான் தான்ஸ்ரீ சோமசுந்தரம் பிறகு அவர் பேர் மலேசியாவில் <laughs> 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 எல்லா ஊர்களிலும் நிறைய ஒரு கோயில் இல்லை ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பத்து கோயில் இருக்கும் அந்த கோயில் நல்ல பராமரிக்கிறாங்களா ஏறக்குறைய பராமரிக்கிறாங்க வந்து அங்கேயே தெரிச்சு பெற்ற குருக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பண்டாரங்கள் இருக்காங்க மலேசியா வந்து பிள்ளையார்பட்டிக்கு வந்து பாடம் படிக்க போய் அங்கேருந்து வந்து இங்கே வந்து வேலை பார்க்குற பண்டாரங்கள் குருக்கள் மார்கள்லாம் நிறையாவே இருக்கிறாங்க அரைச்சிக்கிற சங்கமே இருக்கு ஆயிரக்கணக்கான குருக்கள்லாம் இருக்காங்க இனிமேல் இந்த ரொம்ப போட்டி அது இங்கே பொதுவாக கன விஷயங்கள் இந்த இது கோ இந்த போட்டியில் க க கவ பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி மலேசியாவிலேருந்து கதைக்கிறது ரொம்ப குறை அதோடு மட்டும் இல்லாமல் மலேசியாவில் இப்போ நம்ம ஆசிரமம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அங்கே நிறைய சுவாமிகள்லாம் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆச்சாரிய சபா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஏற்பாடு பண்ணி அங்கே ஒரு ஐம்பது குருக்குளங்கள் இருக்காங்க அந்த எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்று திரட்டி ஒரு பெரிய 
என்ன அருளாளர் திருக்குற்றம் அப்படின்னு ஒன்று ஏற்பா பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எல்லா சுவாமிகளும் சாமியார்களும் மற்ற முறையாக பா பாடம் கட்டுற ட்ரெடிஷ்னலாக பாடம் பயின்ற சாமியார்களும் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் இல்லை ட்ரெடிஷ்னல் இல்லாமல் சொந்தமாக சாமியாரானவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் ஒன்று சேர்த்து நமக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு புரிந்துணர்வும் ஒரு பரஸ்பர மரியாதையும் இருக்கணுன்றதுக்காக ஆச்சாரிய சபா அப்படின்னு ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி அதை வழி நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ வெளிநாட்டில் உள்ள நாங்கள் உங்கள் வாரதண்ட என்ன மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்து அங்கே நல்லா நல்லா தங்கி நல்ல நல்ல பெரிய ட்ரைனிங் ஹால் இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா சாப்பிட்டு அப்புறம் வேணும்னா வேதாந்த பணம் கேட்டு போகலாம் ஓகே ரெகுலராக வந்து அது புக் பண்ணி போட்டு வரணுமா ஆமாம் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு வர்றது நல்லது ஆஹா அந்த அப்புறம் அந்த நம்பரை தாங்க நான் இதில் போட்டு விடுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றி ஓம் நம சிவாய 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 ஓம் நம சிவாய